हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस व्हाट इज थ्रेड थ्रेड मीन्स व्हाट इट्स अ लाइट वेट प्रोसेस देन वी हैव डिस्कस व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग एंड विच वन इज बैटर इन दैट केस मल्टी थ्रेडिंग इज मच मच बैटर एज वेल एज मस्ट much faster than multi processing why because switching occurs very fast in the case of multi threading and what do you mean by switching switching means a transfer from one position to another position that position may be a thread or it may be a process then we have discuss the thread life cycle in that uh, dead state block state ready state running state so these are the states of the thread life cycle then we also discuss two methods for creating the multiple thread the first method is by extending thread class and the second method is by implementing the runnable interface and finally in that session we have seen the demo of is alive and join method and these two method are simultaneously used to avoid the situation of creating a orphan thread what do you mean by orphan thread this program ke andar parent thread चाइल्ड थ्रेड से पहले उसका एग्जीक्यूशन खत्म कर ले उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं और फ्रंट थ्रेड आइडियली दिस विल नॉट हैपन एंड टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वी हैव यूज्ड इज अलाइव एंड जॉइंट मेथड सो इज अलाइव एज इट नेम सजेस इज यूज टू चेक वेदर द पर्टिकुलर थ्रेड इज अलाइव और नॉट वाइल द जॉइंट मैथड वट इज द यूज ऑफ जॉइंट मैथड इट वेट्स अंटिल द एग्जीक्यूशन ऑफ पर्टिकुलर थ्रेड इज फिनिश ओके and uh, we also discuss one point that uh, if i am going to execute simple multi threading program in my computer it might be possible i will get the different output in the same program if i am trying to execute in your machine then again i will get the different output so we cannot predict the output of multi threading program and when this thing is happen that we already discuss into the last session so we'll continue from this point and the next part is synchronization what do you mean by synchronize abhi ke liye aap itna yaad rakho synchronization means what to add to keep your all the threads in discipline manner to keep all your threads in a discipline abhi tak maine abhi aapko bola that you cannot predict the output of multi threading multi threading program that means uska kya meaning hua ये जो थ्रेड को जब भी रन होना हो वो रनिंग स्टेट में आ जाता है अपना काम करके चला जाता है बट इन सम ऑफ द सिचुएशन इन सम ऑफ द कंडीशन वे रिक्वायर्ड द प्रॉपर आउटपुट फ्रॉम मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम एंड एट दैट सिचुएशन वे रिक्वायर्ड द सिंक्रोनाइजेशन चलो एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की हुई है मैंने नहीं आई हैव जस्ट टेकन द रेफरेंस फॉर दिस फिगर फ्रॉम द इंटरनेट अज्यूम हस्बैंड एंड वाइफ आर हैविंग वन जॉइंट अकाउंट इन वन बैंक एंड बोथ आर ट्राइंग टू विदड्रॉ सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द एटीएम मशीन एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन यहां पे मैंने पूरी सिचुएशन बताई हुई है प्रोसेस एक ही है ए टी एम मशीन लेकिन थ्रेड दो है दिस इज फर्स्ट थ्रेड हसबेंड एंड दिस इज द सेकेंड थ्रेड वाइफ द टोटल बैलेंस इन अकाउंट इज फाइव हंड्रेड वाइफ वॉन्ट टू विदड्रॉ फोर फिफ्टी रुपीज एंड हसबेंड वॉन्ट्स टू विदड्रॉ हंड्रेड रुपीज बट इफ बोथ आर ट्राइंग टू एक्सेस द अकाउंट दैन ही एंड शी बोथ विल गेट द आउटपुट लाइक नो फंड अवेलेबल why this thing is happen because both the thread this one and this one both the threads are trying to access the common resource agar aapko yaad ho to maine kal aapko example diya tha that in the case of multi processing you are having different ground for the different types of games cricket ke liye alag ground football ke liye alag ground tennis ke liye alag ground and in the case of multi threading you are having only single ground in which you can play the different types of games ये वो एग्जाम्पल यहीं पर बिल्कुल सेट होता है यू हैविंग ओनली सिंगल प्रोसेस दिस इज होल प्रोसेस एटीएम मशीन एंड देर आर टू थ्रेड्स 
वन एंड टू एंड बोथ आर ट्राइंग टू एक्सेस दी कॉमन रिसोर्स बोथ आर ट्राइंग टू एक्सेस दी शेयर रिसोर्सेस इवन दो देर इज अ सफिशियंट बैलेंस फॉर एटलीस्ट वन पीपल फॉर एटलीस्ट वन पर्सन आइदर फॉर हसबेंड और फॉर वाइफ इन दैट कंडीशन ऑल्सो बोथ विल गेट दी आउटपुट नो फंड अवेलेबल वाई बिकॉज एट अ टाइम बोथ द थ्रेट्स आर गोइंग टू एक्सेस दिस डेटा दैट इज ओनली द प्रॉब्लम so at this time synchronization comes into the picture so what synchronization will do how it going to solve this problem when you are going to write or when you are going to keep your thread synchronized that means assume ke sabse pehle husband ki requirement husband ki thread is data ko access karne ke liye jahan pahunchi hai So once, अगर मान लो कि हसबेंड सबसे पहले इसको एक्सेस करने का ट्राई करता है इन दैट केस अनदर थ्रेड विल नॉट एंटर इन टू दिस रीजियन अगेन आई एम रिपीटिंग वेन वी आर गोइंग टू डू सिंक्रोनाइजेशन इन योर थ्रेड दैट मीन्स Ultimately, you are going to apply a some kind of lock in your data access. How? Man, lo kya hai? Husband or wife? Dono mein se sabse pehle request husband ki yahan pe gayi to access this data. So at that time, no any another thread can enter into this region until this thread complete its execution. that is the meaning of synchronization and at that point of time this region is called critical region i think you have studied the concept of critical region in operating system what is the use of critical region once any thread enters into this region no any another thread can enter in this region until wo thread apna kaam khatam karke bahar nahi aata so at a time only one thread can access that resource so agar aapke paas ek hi ground hai aur agar aap logo ko cricket hi khelna hai so sirf cricket khelo at that time it is not allowed to play tennis and football even though you are having the ground that is the meaning of synchronization so here synchronization is used to avoid some types of chaos is it clear good second example same example there is one process happybus.com it's a web website to book a bus ticket and these are two threads first thread and second thread total shift life equal to 3 and both wants to book a two seats so when both of them get a chance to book a ticket at the same time then any one of them will get a message that there are no sufficient seat left in which condition they will get this type of message whenever you are going to apply synchronization but if you forgot to write synchronize keyword or if you do not use synchronization your thread then in that case both person will get the message that insufficient seat clear so ultimately synchronization means what you are going to apply a some type of lock aur wo tala wo lock kab tak nahi khulta jab tak koi ek particular thread ka execution finish nahi hota once it finishes its execution now it is possible for another thread enter into that region सो आप इतना सिर्फ एक ही लाइन में अगर मुझे सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड को याद रखना है तो मैं क्या बोलूंगा सिंक्रोनाइजेशन मीन्स ओनली अ सिंगल थ्रेड कैन एक्सेस द डेटा इज इट क्लियर गॉट इट गुड सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन तो ये हो गई कैसी बात रियल लाइफ एग्जांपल्स नाउ सेम एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकली आज करके देखेंगे एंड विल सी वॉट हैपन इफ यू डोंट सिंक्रोनाइज आवर मल्टी थ्रेडी प्रोग्राम ओके ओके लेट्स ओपन दिन इट मीन्स 
okay, we'll create new lecture project java java application and lecture 13 and in this lecture i'll create one new class new java class and uh, i'll give the name sync demo finish chalo ab shanti se dekho main ek program yahan pe likh raha hu barabar chalo then i will explain each and every line in detail class test inside this class i am going to write on method public void show and uh, in this method i'm going to write system dot out dot print ln square bracket then message and after writing this line now i'm going to write thread dot slip and i'm going to give the pause of one second i cannot use slip method without trying catch block if you remember our last lecture so i'll simply write throws close to avoid this error and at the last i'm going to print the closing bracket clear pehle maine kya print karwaya opening bracket fir koi ek message aayega uske baad ek second ke liye pause aur baad mein closing bracket now चलो मल्टी थ्रेडिंग वाला क्लास बनाते हैं तो वो तो आप लोगों को पता है वो क्लास कैसे बन रहा है बनाता है क्लास डेमो इम्प्लीमेंट्स ये पता है ना कल हमने देखा था लास्ट लेक्चर में रनेबल ओके देन चलो रनेबल इम्प्लीमेंट्स किया है सो so, ये एरर क्यों आ रही है बिकॉज हैव टू राइट डाउन द लॉजिक फॉर रन मैथड दिस इज रन मैथड इसका लॉजिक तो हम बाद में लिखेंगे पहले हम लोग क्या करते थे थ्रेड वाले प्रोग्राम के अंदर पहले हम ये करता हूँ टेस्ट टी वन एंड थ्रेड टी डी लास्ट लेक्चर में क्या किया था वी हैव क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर एंड इन साइड द कंस्ट्रक्टर आई एम गोइंग टू राइट टेस्ट टी वन एंड स्ट्रिंग मैसेज यहाँ पे भी लिखा हूँ स्ट्रिंग मैसेज और कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट टी वन इक्वल टू टी वन एंड दिस डॉट मैसेज इक्वल टू इट्स कॉमन मैसेज एंड फाइनली आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास टी डी इक्वल टू न्यू थ्रेड वट आई एम गोइंग टू राइट इन साइड दिस थ्रेड दिस you know why i'm going to write this okay good and finally i will start the thread ye sab kal ka repetition hai last lecture ka okay jaise hi jvm start method dekhega immediately it will call which method run method so run method ke andar humko kya likhna hai koi ek logic koi ek operation jo bhi humko thread se karwana hai so in the last lecture वी हैव रिटर्न ऑल द लॉजिक इन साइड दी रन मैथड जो भी मुझे काम करना था आज मैंने कुछ अलग किया है इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द लॉजिक इन साइड द रन मैथड टूडे वट आई हैव डन आई हैव जस्ट राइट डाउन ऑल द लॉजिक इन अनदर मैथड इन ए सेपरेट क्लास नो वट नाउ वट आई विल डू आई विल जस्ट कॉल दिस मैथड कैसे टी वन टी वन यहाँ पे क्रिएट किया है इस क्लास के अंदर देखो तो T1 और T1 वन डॉट और कौन सी मैसेज शो क्लियर ओके सो एज ए गुड प्रोग्रामर दिस इज द राइट प्रैक्टिस ए पॉसिबल दैन डू नॉट इंक्लूड ऑल द लॉजिक ऑपरेशन ऑल द कोडिंग इन साइड द रन मैथड सो वॉट एवर टास्क दैट यू वॉन्ट टू परफॉर्म यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग यूजिंग थ्रेड्स यू कैन कीप ऑल द टास्क separate in one method or in one class 
so in just run method you just call that method with the help of the reference of that class like this okay both the ways are correct but this is good as a good programmer this is good choice so t1 dot show yeah better q are here because show method can there are make a liya kya liya okay sleep so yeah baby mojo kya include karna padega try and catch block let's get close to what near to me have any looks at that throws interrupted access of no kind of but that run is only the method in java जिसके पीछे आप कभी भी थ्रोस की वर्ड यूज नहीं कर सकते इट्स अ रूल ओके ओके सो टी वन डॉट शो सो अल्टीमेटली मैं इस थ्रेड के पास कौन सा काम करवा रहा हो शो मैसेज बराबर ओके okay, और ये काम कर रहा हो इसके मेथड के अंदर मैंने क्या लिखा है आई एल जस्ट प्रिंट दी ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट देन सम मैसेज देन पॉज देन क्लोज इन ब्रैकेट ओके नाउ फाइनली द मेन क्लास and in this main main class this and uh, demo d1 equal to new demo aur uh, demo ke andar hum kitni argument parse karni hai dekho to pehle object is class ka aur uske baad message to so, test class ka object kya hai टू और उसके बाद मैसेज हेलो सो नाउ इन दिस प्रोग्राम हाउ मेनी थ्रेड्स दैट आई हैव क्रिएटेड ओनली टू थ्रेड दिस वन इज फर्स्ट एंड द मेन थ्रेड ना इफ आई वांट टू क्रिएट द मल्टीपल चाइल्ड थ्रेड्स इन ए प्रोग्राम देन उसको कैसे क्रिएट करेंगे मैंने उसको आपको लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था टू क्रिएट द मल्टीपल थ्रेड यू नीड टू क्रिएट द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ओके चलो यहाँ पे वही करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी हम तीन करते हैं बड़ा हेलो उसके बाद मैं मैसेज लेता हूँ हाई और उसके बाद मैं मैसेज लेता हूँ हाउ जस्ट चेंज द ऑब्जेक्ट नेम डी टू एंड डी थ्री ओके नाउ यहाँ पे मैं प्रिंट एलिंग की जगह प्रिंट कर देता हूँ ताकि आप आउटपुट सही तरह से पढ़ सके ओके नाउ कंप्लीट इसकी कोई जरूरत है नहीं सो सिंबल क्लास और इसके अंदर मैंने कौ, कौन सा लॉजिक लिखा है जो काम मुझे थ्रेड से करवाना है सो आई जस्ट कॉल दैट मेथड इन टू द रन मेथड एंड आई जस्ट क्रिएट द थ्री थ्रेड्स नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट अकॉर्डिंग टू यू ऑफ दिस प्रोग्राम चलो प्रोग्राम एक्सिक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम विच मैथड मेन मैथड मेन मैथड के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्लास एट टी टू ओके देन वी हैव क्रिएटेड और कॉल द कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द डेमो क्लास टी टू एंड हेलो सो दिस टी टू एंड हेलो विल गो टू दिस वे टी टू एंड हेलो एंड इन दिस कंस्ट्रक्टर आई स्टार्ट वन थ्रेड सो अल्टीमेटली in this program there are total three child threads the first thread hello second child thread hi and third thread how and one main thread so pehle kaun sa thread start hoga hello so hello start jaise start hoga kahan pe jayega run aur run ke andar maine kya call kiya hua hai show so this hello will go at message and it will call which method show aur show ke andar maine kya likha hai sabse pehle kya print hoga opening curly bracket then message message kya hai हेलो देन आई हैव गिवन दॉज ऑफ वन सेकेंड चलो एक काम करते हैं हम नॉट पेड ओपन करते हैं चलो सबसे पहले हेलो थ्रेड रन हुआ तो उसके अंदर क्या ओपनिंग ब्रैकेट देन मैसेज क्या आएगा हेलो और उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है आई हैव गिवन द पॉज ऑफ वन सेकेंड वन थाउजेंड मिली सेकेंड सो ड्यूरिंग दिस पॉज वॉट सिप यू विल डो आपको जितना पता है फर्स्ट लेक्चर में सर जब भी हम स्लिप मैथल लिखते हैं एट दैट टाइम सी पी यू विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट रेड ये इज गुड सो एट दिस टाइम ड्यूरिंग दिस पॉज इट विल स्टार्ट द नेक्स्ट रेड डी टू हाई सो इट विल प्रिंट ओपनिंग ब्रैकेट एंड मैसेज विल 
so opening bracket then message again there is a one second of pause so again opening bracket and message then finally we will get closing bracket closing bracket and closing bracket so you will get you might get this type of output chalo dekhte hain hame kya output mil raha hai barabar is it clear ye output kaise aata hai okay good chalo right click compile let's check the result successful now right click and run hello how hi yes वैसे सेम आउटपुट जैसे हमने लिखा था सेम आउटपुट सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट उसके बाद हेलो हेलो उसके बाद फिर ओपनिंग ब्रैकेट फिर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं नहीं देखो देखो यहाँ पे हाई से पहले कौन सा है एग्जीक्यूट हो गया थ्रेड हाउ क्लियर ओके बट आई डोंट वॉन्ट दिस टाइप ऑफ आउटपुट वाई आई वॉन्ट टू पुट All my threads in a discipline. कैसे चलो देखते हैं मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए ओपनिंग ब्रैकेट हेलो क्लोजिंग ब्रैकेट देन ओपनिंग ब्रैकेट हाई एंड क्लोजिंग ब्रैकेट नैन ओपनिंग ब्रैकेट हाउ एंड क्लोजिंग ब्रैकेट आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ आउटपुट इज इट पॉसिबल टू गेट दिस टाइप ऑफ आउटपुट इन दिस प्रोग्राम नो This is called the sequential output. This is called the synchronization. So, if you want this type of output, if you want this type of discipline output, then compulsory you have to use the synchronization in multi-threading program. So, so ये हमने कैसा problem देखा? Practical. अभी हमने जो दो problems देखे थे. हसबंद वाइफ वाला है और फिर बुक बस टिकट वाला वो दोनों कैसे थे रियल लाइफ प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम ने यहाँ पे देखा अगर मुझे ऐसा डिसिप्लिन आउटपुट चाहिए देन कंपलसरी आई हैव टू सिंक्रोनाइज माय थ्रेड हाउ टू सिंक्रोनाइज एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज मीन्स वॉट वंस यू गेट द कंट्रोल ऑफ सम रिसोर्स जब तक आपका काम खत्म नहीं होता तब तक कोई भी और थ्रेड वो रिसोर्स के अंदर एंटर नहीं हो सकता और वही हमको करना है कैसे चलो इसको भूल जा आई जस्ट मेक अ सिंपल चेंज इस मेथड को मैं क्या कर देता हूं सिंक्रोनाइज्ड सिंक्रोनाइज्ड पब्लिक वर्ड सो सिर्फ इतना चेंज करता हूं देन आई विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अभी देखना है क्या आउटपुट आता हैलो हाउ and hi yes how this thing is possible how synchronous keyword works chalo how uske liye hum ppt dekhte hain chalo hamare paas abhi kya hai we are having total 3 threads hello thread hi thread and how thread and all the threads are trying to access the common resource wo oh, show message wo show wali method thi na jiske andar humne likha tha wo sare thread ko yahi resource ko access karna hai aur this region ko hum kya bolte hai critical region it's a common resource critical region critical region ka rule kya hai once you write synchronize with this resource that means jo bhi thread andar aaya wo uske upar lock laga deta hai and what do you mean by applying a lock applying a lock means what jab tak wo thread ka kaam khatam nahi hota maan lo yahan pe agar hello thread iske andar enter hua so jab tak chalo ye sabse pehle kya print hoga opening bracket then message then pause of 1 second now when i am going to apply synchronize keyword at that time during sleep Your CPU will see it ideal. Yes, this is the disadvantage. This is the drawback of using synchronous keyword. So your CPU will see it ideal for this many seconds. Why? Now, the work is not done. It is left. And after pause, finally, it will print the closing bracket. So, after the work is done, after the 
it will release the lock then the another threads are entering into this region so this is the meaning of synchronize only one thread can enter into this critical region clear so this is how we can solve the problem practically so i have also shown you the demo for this synchronization problem in multi threading is it clear okay good now one more thing actually for the synchronization java provides two method either you can use now remember or listen carefully either you can use synchronize keyword or you can use synchronize block again i am repeating either you can use synchronize keyword और यू कैन यूज सिंक्रोनाइज ब्लॉक यहां पे हमने इस दोनों में से किसका यूज किया है सिंक्रोनाइज की वर्ड अगर मुझे सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज करना था वो कैसे करते चलो इसको मैं निकाल देता हूं नाउ कॉन्सेंट्रेट ओवर यूर सिंपली राइट इन साइड द रन मैथड आई एल सिंपली राइट सिंक्रोनाइज जिसके नीचे आप दो ब्रैकेट कर देते हो उसको हम क्या बोलते हैं ब्लॉक सिंक्रोनाइज और ऑब्जेक्ट कौन सा है टेस का टी वन आई एम सिंपली राइट टी वन यहां से मैंने सिंक्रोनाइज कीवर्ड निकाल दिया और रन के अंदर मैंने सिंपल सिंपली क्या रख दिया सिंक्रोनाइज ब्लॉक अगेन ट्राई टू एक्सिक्यूट द प्रोग्राम एंड आई विल गेट द सेम आउटपुट सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनाइज ब्लॉक एंड सिंक्रोनाइज की इन विच सिचुएशन आई हैव टू यूज ब्लॉक एंड इन विच सिचुएशन आई प्रिफर दी की वर्ड मान लो आप कोई कंपनी के अंदर गए हो और वो कंपनी वालों ने आपको एक मैथड एक क्लास आपको टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है बट यू डोंट हैव एनी एक्सेस राइट टू मॉडिफाई द कोडिंग ऑफ दिट क्लास और टू मॉडिफाई द कोडिंग ऑफ दिस मैथड सो एट दैट टाइम इफ यू डोंट हैव एनी एक्सेस राइट दैन यू कैन नॉट राइट सिंक्रोनाइज की वर्ड ओवर हियर इज इट पॉसिबल नो सो एट दैट टाइम अगर मुझे सिंक्रोनाइजेशन करना है कोई भी थ्रेड का देन आई कैन राइट सिंक्रोनाइज ब्लॉक इन साइड द रन मैथड इंस्टेड ऑफ सिंक्रोनाइज की वर्ड सो दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ सिंक्रोनाइज ब्लॉक सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस हाउ टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन in multi threading now a lot more to remaining for wait and notify we will discuss this two method in next lecture otherwise you will be getting bored so i will discuss this two method into the next lecture and actually these two methods are used to achieve the concurrency in java so we will discuss all this thing into the next lecture that's it from this lectures we have just used the synchronized keyword and synchronized block in this lecture so keep practicing thank you thank you for listening goodbye we'll meet into the next session very soon thank you